Добрый день, скажите, пожалуйста, у вас валидатором можно разраховаться? Ага. Так, иди. Попробуем. Включить, да. Відтепер розраховуватися безхочівково знову можна у кожному виді міського громадського транспорту. Сьогодні у Житомирі у тестовому режимі запрацювали валідатори на автобусних маршрутах. У міськраді кажуть, зробили це для того, аби і пасажири, і водії звикли ними користуватися до підвищення тарифу. Валідатори не встановлені, не працюють у нас 24 числа, тому можливо якісь непорозуміння бути в тарифах, в роботі карток, в роботі системи, тому ми вирішили це зробити. Зробити з сьогоднішнього, з 10-го числа і на 13-те число зайти вже відтестованою робочою системою. Тож заплатити за проїзд у маршрутках знову можна буде як банківською, транспортною та карткою житомирянина, так і за допомогою телефону. Водії кажуть, пасажири почали користуватися цією можливістю відразу. Ну, трохи менше, ніж раніше, але вже починають знову користуватися. А за сьогодні багато вже було? 35. Та й на зупинці чимало людей вже очікували на потрібний транспорт із завчасно заготовленими картками в руках. Запевняють, так зручно. Якщо рано їду на роботу, то готівкою, а якщо сьогодні може, то по карточці Житомирянина. Однак думки людей все ж розділились. Дехто для себе обирає готівку. І елігатором, і готівкою, як коли виходить. А Ну, зручніше готівкою, мабуть. Про те, що готівкою зручніше, зізнаються і водії. Та розуміють, у сучасному світі переважна кількість людей зберігає кошти все ж на електронних носіях. Ну, зручніше з готівкою, але я зрозумію, що людям не всіх є, тобто якось треба, щоб всім було добре. У міськраді запевняють, зранку особисто перевірили наявність та справність валідаторів у маршрутках. Результат – система автоматичної оплати проїзду є у всіх. Стверджують, в першу чергу це зручність. Так вважає і житомирянка Інна. Каже, безготівковою оплатою завжди користується сама і привчає доньку. Ви взагалі чим користуєтесь валідатором? Валідатором. Завжди. Завжди. У вас так зручніше? І дитині зручніше, не треба ці копійки. Карточка є, кошти на карточці є, і дитині зручніше, і нам батькам. А дитина сама часто їздить? Так. Багато гуртків, тому... Для дітей вже спеціально розроблена учнівська транспортна картка, яку контролюють переважно батьки. Тож проблемних ситуацій із перевезенням малих житомирян таким чином стає менше. Виникали багато проблем, що дали дитині кошти, він не розібрався в вартості проїзду, були обмеження в нас діла. Для того, щоб уникнути ці всі проблеми, нам ми зробили можливість розрахунку транспортної карти. Тобто учнівська транспортна карта в приватних, тобто в автобусних маршрутах проїзд коштує 5 гривень. Якщо дитина чи учні користується електротранспортом, він може поповнити транспортну картку проїзний квиток, він коштує 45 гривень і користуватися її без обмежень часу, без обмежень дня за 45 гривень напротязі всього місяця. Вже в цю суботу за проїзд у автобусних маршрутах з карток житомирян зніматиметься 10 гривень, для пенсіонерів та пільговиків – 7. Та у разі відсутності або несправності валідатора можна буде сплачувати лише 4 гривні та звертатися на гарячу лінію комунального підприємства Житомир Транспорт. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СКАУДИН.